আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা অ্যাডভান্স মাইক্রোটিক কোর্সে বিজিপি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম বিজিপি এর আমরা মোটামুটি বেসিক কনফিগারেশন বিজিপি অ্যাট্রিবিউট এগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ভালো একটা ধারণা আমাদের চলে আসছে এরপর আমরা এখন আমরা যে ল্যাবটা দেখব সেটা হচ্ছে আইবিজিপি স্কেলিং হ্যাঁ আইবিজিপি তে আমাদের যে টপোলজিটা আছে এই টপোলজিতে এসএন 23688 এই এসএন এ আমাদের টোটাল নাম্বার অফ রাউটার আছে হচ্ছে 9টা এজ রাউটার তারপরে অ্যাগ্রিগেশন রাউটার তারপরে হচ্ছে আদার্স আছে পপ রাউটার আর কি এই রাউটার গুলোতে আমরা কি করছি বিজিপি ফুল মেশ করছি তার মানে হচ্ছে এজ রাউটারে আমার এখানে এজ রাউটার ছাড়া অন্যান্য রাউটার আছে 8টা এই 8টা রাউটারের সাথে আইবিজিপি ফুল মেশ আবার এই রাউটারের সাথে কি আইবিজিপি ফুল মেশ কনফিগার করা আছে তার মানে একটা রাউটারে 9টা করে আইবিজিপি কনফিগার করা আছে এরকম আমার যদি 9টা রাউটার না হয় যদি 900টা রাউটার হয়তো তাহলে কনফিগারেশনের পরিমাণ কিন্তু অনেক বাড়ত আর কি একটা রাউটার এখানে অ্যাড করা মানে অনেক অনেক কনফিগারেশন করা লাগতো হুম তো এইজন্য আইবিজিপি স্কেলিং করার জন্য আমরা দুইটা সলিউশন ব্যবহার করতে পারি নাম্বার ওয়ান সলিউশন হচ্ছে রাউট সার্ভার বা রাউট রিফ্লেক্টর রাউট রিফ্লেক্টর বলে আর কি তো রাউট রিফ্লেক্টরের কাজটা হচ্ছে কি রাউট রিফ্লেক্টরের কাজ হচ্ছে নর্মালি আমাদের রুলস হচ্ছে এইটা যে আইবিজিপি থেকে লার্ন করা রাউট আবার পুনরায় আইবিজিপি তে যাবে না এটা হচ্ছে আমাদের রুলস তো এই রুলসটা এখন আই এখন এই রুলসটাকে আমাদের মাথায় রেখে কনসিডারেশনটা হচ্ছে কি আমরা হচ্ছে এখানে একটা সার্ভার ডিফাইন করলাম রাউট সার্ভার এর সাথে হচ্ছে সবাই আইবিজিপি সেশন এস্টাবলিশ করলো এও আইবিজিপি সেশন এস্টাবলিশ করলো এখন এই রাউটারের সাথে যে কানেক্টেড যে কাস্টমারের যে প্রিফিক্স এবিজিপি এর মাধ্যমে আমার কাছে আসলো আসার পরে আইবিজিপি দিয়ে আমি রাউট সার্ভারের কাছে পাঠাইলাম তাহলে এটা হচ্ছে কি আইবিজিপি আবার এই রাউট সার্ভার থেকে সে আবার যদি রাউট সার্ভার ক্লায়েন্ট কে পাঠাতে চাই তাহলে কি হচ্ছে আইবিজিপি থেকে আবার আইবিজিপি হচ্ছে তখন আমি যখন রাউট রিফ্লেক্ট রাউট কি করবে বলছে রাউট রিফ্লেক্টর এই রাউটারটাকে যদি রাউট রিফ্লেক্টর হিসেবে কনফিগার করি আর 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 হিসেবে যদি কনফিগার করি ও কি করবে আইবিজিপি থেকে প্রাপ্ত রাউট কে আবার আইবিজিপি তে অ্যালাউ করবে মানে পারমিট করবে ঠিক আছে পারমিট করবে তবে এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে সে এইখানে যেন লুপ ক্রিয়েট না হয় এই জন্য এই যে রাউটটা সে রিসিভ করলো যে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যে রাউটটা রিসিভ করলো এটার একটা এন্ট্রি সে দিয়ে রাখবে এটা হচ্ছে অরিজিনেটর তার মানে এ আমি এই প্রিফিক্সটা আমি পাইলাম আমার এই রাউটারে আমি আইবিজিপি তে সেন্ড করলাম রাউট রিফ্লেক্টর কি করলো অন্যান্য আইবিজিপি কে সেন্ড করে দিল পুনরায় এই রাউটটা যদি অ্যাডভার্টাইজ হয় আবার পুনরায় যদি আবার নিজের কাছে আসে তাহলে তো লোভ তৈরি হয়ে যাবে মাধ্যমে যে রাউট গুলো রিসিভ করলো এই রাউটে এই ট্যাগ গুলোকে নিয়ে রাখে অরিজিনেটর এবং হচ্ছে এই রাউট সার্ভার কে কোন রাউট সার্ভার থেকে আসছে এই দুইটা জিনিস সে রেকর্ড রাখে এই দুইটাকে বিজিপি অ্যাট্রিবিউট বলা হয় আর কি আইডেন্টিফিকেশনের জন্য তো আমরা এখানে আমাদের টপোলজিতে আমাদের টপোলজিতে নাম্বার অফ রাউটার তো খুব বেশি না আমরা এই রাউটারটাকে রাউট সার্ভার হিসেবে কনফিগার করব আইবিজিপি আর 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 অন্যান্য রাউটার গুলোকে আইবিজিপি আর আর ক্লায়েন্ট হিসেবে কনফিগার করব তাতে করে আমাদের নাম্বার অফ কনফিগারেশন এখানে যেটা আছে সেটাই থাকবে অন্যান্য রাউটার গুলোতে কনফিগারেশন একবারে মিনিমাম কনফিগারেশন হয়ে যাবে তাহলে এই প্রথমে এই আইবিজিপি স্কেলিং টা প্রথমে আমরা সলিউশন করব তারপরে আমরা পরবর্তীতে অন্য গুলোতে যাব আর কি আচ্ছা আর এইখানে আপনাদের এই শীটে আইপি ভি ফোর এবং আইপি ভি সিক্স বোথ একইবারে আইপি কনফিগারেশন থেকে শুরু করে বিজিপি কনফিগারেশন একবারে সব দেওয়া আছে আর কি হ্যাঁ আপনারা আচ্ছা এখন আমরা 
एस राउटर है विनबॉक्स विनबॉक्स फिल्टर षोलो चौबीस लोकल रोल चेन्ज कर लोकल रोल बोझा गल क्या करते मन कर क्लाय उटारेटेशन पोर्ट नम्बर एट 
क्षेत्र कन्फिगारेशन दी क्षेत्र मानसेप्टिवे भार्सन सिक्स क्लायट हिसाब से क्षेत्र 
পিয়ার্স কাস্টমার কাস্টমার আমরা যেভাবে আছি সেভাবেই থাকবে শুধু আর আর এর সাথে হচ্ছে বিজিপি থাকবে অন্য বিজিপি গুলো আমরা ডিসেবল করে দেব ডিসেবল আর আর এর সাথে বিজিপি দেন অন্য বিজিপি গুলো ডিসেবল ডান এটা হচ্ছে আমাদের পপ 3 এটার পোর্ট হচ্ছে 96 এরপরে 97 97 পপ 4 এটা হচ্ছে ভার্সন 7 কাস্টমার কানেক্ট হইছে এটা কাস্টমার এজ ইউজুয়াল থাকবে এইগুলো হচ্ছে 5 6 7 8 9 এটা ডিসেবল এটা হচ্ছে আমাদের লোকাল রোল হচ্ছে আই বিজিপি আর আর ক্লায়েন্ট ওকে আই পি ভি 6 এর ক্ষেত্রে প্রথমে এটা দরকার নাই এইগুলো দরকার নাই ডিসেবল এটা হচ্ছে আই বিজিপি আর আর ক্লায়েন্ট আপনি দেন ওকে সেটা গেল হচ্ছে পপ 4 8 to 97 9 এরপরে হচ্ছে কনফিগারেশন কাস্টমার এইগুলো হচ্ছে আমাদের আমরা একটু দেখি চেক করে যে রাউট সার্ভারটা কাজ করতেছে কিনা রাউট সার্ভারটা যদি কাজ করে তাহলে আমি কাস্টমার ওয়ান এর যে প্রিফিক্স টা পপ থ্রি তে রিসিভ করব পপ থ্রি থেকে আমার আর 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 আসবে এবং আর আর থেকে আর আর ক্লায়েন্ট আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কিনা আমি একটু ক্রস চেক করে দেখি তাহলে আমরা কাস্টমার ওয়ান থেকে পপ থ্রি তে কাস্টমার ওয়ান এর প্রিফিক্স হচ্ছে কত হান্ড্রেড ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি টু এই প্রিফিক্স টা পপ থ্রি তে পাচ্ছি কিনা সেটা একটু দেখি পপ থ্রি পাচ্ছি আমি এবং হান্ড্রেড ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি টু এর অন্যান্য কম্বিনেশন লাইক টোয়েন্টি থ্রি লাইক টোয়েন্টি ফোর হ্যাঁ অন্যান্য কম্বিনেশন গুলো আমরা পাচ্ছি হ্যাঁ তারপরে এই জায়গায় কার কাছ থেকে পাচ্ছি ফোর নাইন জিরো জিরো ওয়ান এর কাছ থেকে পাচ্ছি আচ্ছা ভালো কথা তাহলে আমি কাস্টমারের কাছ থেকে আমি প্রিফিক্স পাচ্ছি এখন এই প্রিফিক্স টা পপ ফাইভে আমি পাচ্ছি কিনা আর আর হয়ে সেটা আমি একটু চেক করি পপ ফাইভে পপ ফোর পপ ফাইভ পপ ফাইভে 
তারপরে হচ্ছে হচ্ছে আমরা যাব হচ্ছে আইপি থেকে রাউটস এ আইপি থেকে রাউটস নিচের দিকে চলে আসলাম হান্ড্রেড ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি টু এই যে হান্ড্রেড ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি টু আমি এই রাউটটা কার কাছ থেকে পাচ্ছি যদি আমি টোয়েন্টি ফোর চিন্তা করি তাহলে এই রাউটটা আমি পাচ্ছি হচ্ছে এইট ডট সিক্স এর কাছ থেকে মানে এটা হচ্ছে এইট ডট সিক্স হচ্ছে নিজে আর কি হান্ড্রেড ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর আর এটার বিজিপিতে আমি কি কি দেখতেছি একটু দেখি পিআর হচ্ছে এইট ডট ওয়ান এইট ডট ওয়ান এর কাছ থেকে আসতেছে এস নাম্বার কত ফোর নাইন জিরো জিরো ওয়ান থেকে আমি রাউটটা রিসিভ করতেছি আদার্স এখানে কোনো প্যারামিটার আর আমি দেখতেছি না এটা কমিউনিটিটা ভিন্ন জিনিস আর কি এটা নিয়ে এখন মাথা ব্যথা করার দরকার নাই এটা রাউট হচ্ছে কি কন্ট্রিবিউশন অ্যাক্টিভ রাউট হিসেবে আছে জেনারেলে নর্মাল ইমিডিয়েট গেটওয়ে যেটা ওই গেটওয়ে অনুযায়ী পাচ্ছে আর বিজেপি অনুযায়ী পাচ্ছে অন্যান্য এখানে আরো কিছু প্যারামিটার থাকা উচিত ছিল আর কি হ্যাঁ থাকা উচিত ছিল কিন্তু এখানে নাই আর কি এখানে বিশেষ করে অরিজিনেটর এখানে দিছে হচ্ছে এখানে এইট ডট সিক্স হ্যাঁ এখানে দেখেন আপনি যদি এই রাউটারে যান আমি এইট ডট সিক্স হচ্ছে আমাদের অরিজিনেটর না এই কাস্টমারের কাছ থেকে প্রিফিক্স রিসিভ করলো রিসিভ করে আর আর হয়ে আর একটা ক্লায়েন্ট কে পাঠাইলো আর কি আর আর ক্লায়েন্ট কে পাঠাইলো তাহলে কার কাছ থেকে রিসিভ করলো এইট ডট সিক্স এর কাছ থেকে রিসিভ করলো হ্যাঁ তাহলে এইট ডট সিক্স এই এস এন টু থ্রি সিক্স এইট এইট এ এই প্রিফিক্স এর রেসপেক্টে অরিজিনেটর হচ্ছে এইট ডট সিক্স এটাকে নর্মালি অ্যাট্রিবিউট দিয়ে মেনশন করা হয় অন্যান্য ডিভাইসে সিসকো জনি পারে কিন্তু এখানে ওই ধরনের কোনো কিছু আমি দেখতেছি না গেট ওয়ে হিসেবে দিয়ে দিছে আর কি এইট ডট সিক্স এটাকে আপাতত আমরা মনে করি যে অরিজিনেটর যে এইট ডট সিক্স এর কাছ থেকে আমি এই রাউটটা পাইছি আর কি ওকে তাহলে আমাদের আর আর কি করতে মানে কাজ করতেছি আর কি হ্যাঁ রাউট সার্ভার কাজ করতেছে সে রাউট ক্লায়েন্টের কাছ থেকে রিসিভ করে আবার ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাতে পাচ্ছে বা পাঠাচ্ছে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা হ্যালো জি ভাই ক্লিয়ার ওকে এথার ওয়ান আর আর একটা জিনিস দেখি ক্যাপচার এ এখানে কিছু আসে কিনা তাদের বিজেপি তে দেখি কোনো কিছু আসে কিনা যদিও এখানে কমিউনিকেট করতেছে বেসিক্যালি লুক ব্যাক এর সাথে আর কি হ্যাঁ জিনিসটা বুঝছি আর কি রাউট সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট কেন আমরা করব হাই বিজিপি স্কেলিং এর জন্য আমরা এটা করবো আর কি ডকুমেন্টস এর ভিতরে গেলে আপনারা ডিরেক্ট মানে ডিটেলস টা পাবেন আর কি বিজেপি রেফারেন্স হিসেবে নিচে এখানে দেওয়া আছে 
BGP role capability and details type to start equal. We concept column below and concept bullet in the house. Our client PR I BGP I BGP. Our oh. <laughs> server, our server, our server client. Rule corrections. I don't have a client. They to study for one by one to study for like and take a part of it. That's it. A key solution at journal. I'm a director tools. Bever for it. A key. Shut a cable. Che. BGP confederation. BGP confederation. Oh, che. I'm a. Jacun, Bashan, six secretary Chindakuri, BGP Confederation, Bashan six. Bashan six secretary, Bashan six. Bashan six Hole Amade instancer Pitore, you can a confederation erect a part as a confederation. Tarpore, confederation peers. Edita Jagai Kaskota hierarchy. It will check Bashan six surgeon. Bashan seven Jacun Hobe. তখন আমাদের কাজ করতে হবে এই জায়গায় আমাদের টেমপ্লেটের ভিতরে অপশন নাই হ্যাঁ টেমপ্লেটের ভিতরে কনফিগারেশনের কোনো অপশন নাই কোন অপশন নাই তো এটা হচ্ছে আমরা পাবো কোথায় আমরা পাবো যে আমরা যে বিজিপি করতেছি বিজিপি এর আমরা আই বিজিপি যে কোন একটাতে গেলে এখানে দেখেন প্রথমে একটা এস আছে তারপরে স্ল্যাশ তারপর আরেকটা এস আছে না Automate a yes, that correct option as a kid taken again to be said. The a blank. The Japan Confederation number of ever could go to phone. The parameter is also used to set up the BGP confederation in the following format Confederation is slash is, for example, if your is 34, approach the original is number to the Chantri Shoy, your confederation is 43, then is should be 43 by 34. Maneho che. Confederation air concept of Cherokom, Cheki Korbe, a put it a router, a canicuna IBZ with Hagbinarki, a router at a S number the with her private S number. Monica and a router at a S number the six four five one two. It a dillo three, it a four, it a five. Confederation S number are key, six, it a seven, it a eight, it a nine, or it a dillo ten. তাহলে প্রতিটা রাউটার এ কিন্তু আলাদা আলাদা এস হোল্ড করতেছে কিন্তু বাইরে থেকে যদি দেখি তারা কিন্তু এএস এর আন্ডারে বাইরে থেকে বোঝা যাবে না যে তাদের ভিতরে আবার প্রাইভেট এস আছে তো এরা যেহেতু এখানে डिफरेंट এস এস রাউটারের এস 12 অ্যাগ্রিগেশন রাউটারের এস 13 অ্যাগ্রিগেশন 2 এর এস হচ্ছে 14 তাহলে কি डिफरेंट এস তাহলে এখানে ই বিজিপি হবে আই বিজিপি তো হবে ASN two three six eight eight with the Arkuna IBC exist for them. I'm just the par router at a S consider for you. Shop Gulu EBG Puzzle. King said Shop Gulu EBG Puzzle. Talk on after the IBG full mesh, Eglo Habija, we could have seen for a better. We take what I have to call a confederation. Confederation use for a cup form. Correct to the parent gear and upper lay to the monocle and Jamie the capital. Okay. It was a is a column a row respect to configuration probably. To do a money document out of a yana, Risna. Yeah. Okay, Eva Telam Rashi. It is the Galam other configuration part of Chalagalo. Air for a Ambra Aracta could be important in his depot. It could be Guru Tupuno. Could be Guru Tupuno. Jacob Ambra 
লার্জ নেটওয়ার্কে কাজ করব এস বা রেগুলার এক্সপ্রেশন হ্যাঁ কেন গুরুত্বপূর্ণ জাস্ট একটা সিম্পল एग्जांपल আমি দিই আপনাদেরকে এখানে মনে করেন একটা কাস্টমার আপনাকে কমপ্লেইন করতেছে যে এরকম যে এই কাস্টমারটা কমপ্লেইন করতেছে বলতেছে যে প্রেজেন্ট একটা সার্ভিস রান করতেছে এখানে যে কোজেন্টের এই যে এআইপি তে এআইপি তে সে ল্যাটেন্সি বেশি পাচ্ছে আমার এই রাউটারের টোটাল আপলোড গুলো দেওয়া আছে হচ্ছে আইজি 2 তে আপলোডটা কোন দিকে দেওয়া আছে আইজি 2 তে তো আইজি 2 থেকে আমি যদি কোজেন্টে যেতে চাই তাহলে কি আইজি 1 এ যেতে হবে তারপর এসি তারপরে কোজেন্ট এখন যদি আমি মেকানিজম করে যে কোজেন্টের যে এস নাম্বার এই এস এর যে প্রিফিক্স গুলো এই প্রিফিক্স এর আপলোড আমি এদিক দিয়ে দিব এটা যদি করতে পারতাম তাহলে এই কোজেন্টের প্রিফিক্স এস এর যে প্রিফিক্স গুলো ওই প্রিফিক্স এর আপলোড এদিক দিয়ে যদি আমি দিতে পারতাম তাহলে আমাদের এই কাস্টমার এর প্রিফিক্স গুলো এদিকে অ্যাডভারটাইজ করা ছিল ধরে নিচ্ছি তো এদিক দিয়ে এই আপলোড যাচ্ছে এদিক দিয়ে আপলোড যাচ্ছে আবার এদিক দিয়ে ডাউনলোড আসছে তাহলে কি সে অপটিমাম পাই তো এটা হচ্ছে একটা কারণ কারণ এখানে আপনি যখন পলিসি করতেছেন একটা রাউট অ্যাডভারটাইজ করতেছেন অথবা কোন রাউটের রেসপেক্টে কোন পলিসি মেক করতে চাচ্ছেন তখন এখন একটা এস এর আন্ডারে কিন্তু নাম্বার অফ প্রিফিক্স এর সংখ্যা অনেক যেমন গুগলের এস এর ভিতর অনেকগুলো প্রিফিক্স আছে একটা একটা করে প্রিফিক্স ধরে 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 আপনার এই ম্যানিপুলেট করা এটা সহজ কাজ না আবার একটা এস এর আন্ডারে যে আপনার প্রিফিক্স যে ফিক্স থাকবে এটাও কিন্তু সত্য না আজকে প্রিফিক্স আছে মনে করেন একশোটা কালকে প্রিফিক্স একশো দশটা বা একশো বারোটা হতে পারে কারণ সে আইপি নিছে তার নেটওয়ার্কে নেটওয়ার্ক এক্সটেন্ড হয়েছে নতুন করে ও এসে আবার আইপি যোগ হয়েছে তখন আপনাকে আবার খুঁজতে হবে কোন আইপি এটা আবার কার ওই অনুযায়ী আবার ওই আমরা যে প্রিফিক্স অনুযায়ী যে ফিল্টার করি বা পলিসি করি ওই পলিসিতে আবার অ্যাড করতে হবে তো এই ধরনের কিছু কমপ্লেক্সিটির জন্য আমরা এস নাম্বারটা ব্যবহার করে থাকি माइक्रोटिक झमेला कम्यूनिटी लोकल रोल ठीक ठाक जगह जाए ना बेसिक्स चलो क्लोज कर
एग्जांपल ट्रांजिट <laughs> लिखते এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া আছে যে রাউটিং ফিল্টার রুল অ্যাড তারপরে হচ্ছে চেন এর নাম তারপর রুলের ভিতরে বলছে bgp as per dot 1234 dot যদি এটা হয় তাহলে কি অ্যাকসেপ্ট করবে এখন ডট মানে কি তাহলে তো আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে ডট মানে কি ডট দিলে কি হবে বা কি আসবে ঠিক আছে তাহলে এটা নিয়ে আমরা কয়েকটা এখানে এই যে নিচের দিকে একটা চার্ট দেওয়া আছে এবং প্রতিটা মডিফায়ারে कथा टिकमार्कटार फिल्टार <laughs> प्राइमर कपि कर प्राइमर सेकेंडर कि नाम दिल 
सब राउट पासी डिफल राउट रिसीव कर टू उटेड जनिफार डाउन कस्टमारे हंड्रेड डट मान ऊपर टपोलजी ते कारण <coughs> राउटारोडाय पाई पाटिम तो 
এই দুইটা এস এ জেতে আমরা যদি এই রাউটটা এর কাছ থেকে আমরা রিসিভ করতাম এর কাছ থেকে যদি আমি রাউটটা রিসিভ করতাম রিসিভ করলে কি হইতো তাহলে আমাদের এদের কাছে যে আপলোডটা যাচ্ছে এদের এই আপলোড চলে গেল আর কি হ্যাঁ তাহলে আমরা অপটিমাম ল্যাটেন্সি পাইতাম তাহলে এটা আমাদের কি করতে হবে আমরা এই কাজটা করি হচ্ছে এস পাথ অনুযায়ী এস পাথের উপরে বেস করে তাহলে এস পাথ আমি কিভাবে বুঝাবো যে এটা কোন এস থেকে বা অরিজিন এস কোনটা বা কানেক্টেড এস যদি হয় তাহলে এটাকে আবার কিভাবে বুঝাবো তো এই জিনিসগুলোকে বোঝানোর জন্য আমরা কি ব্যবহার করি রেগুলার এক্সপ্রেশন এখন আমরা চলে আসবো হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন তো রেগুলার এক্সপ্রেশনে আমাকে বলতেছে যে ক্যারেট যদি ক্যারেট প্রথমে তুমি যদি ক্যারেট চিহ্ন দাও তাহলে এটা কি করবে রিপ্রেজেন্ট দা বিগিনিং অফ দা পাথ মানে এই পাথ দিয়ে হচ্ছে কি স্টার্ট হবে শুরু হবে তাহলে স্টার্টিং তারপরে আমি একটা এস নাম্বার দিলাম তার মানে উইল ম্যাচ এস পাথ স্টার্টিং উইথ এস এন্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর এক দুই তিন চার দিয়ে যে এস পাথটা স্টার্ট হবে তো আমাদের এইখানে আমি যদি এস রাউটার থেকে দেখি এস রাউটার থেকে যদি দেখি আমি যদি এই ভারতীর এই রাউটারের প্রিফিক্স এর কথা চিন্তা করি তাহলে আমি এস পাথে কাকে কাকে দেখবো নাইন ফোর নাইন এইট তারপরে দেখবো সিক্স ফোর ফাইভ থ্রি তারপরে এস নাম্বার ওয়ান ট্রিপল ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ তারপরে আমি রিসিভ করব তাহলে এস পাথে আমাদের কি কি থাকলো ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ তারপরে কি সিক্স ফোর ফাইভ থ্রি তারপরে নাইন ফোর নাইন এইট এই হচ্ছে আমার এস পাথ রাউটের রেসপেক্টে এটাই হবে আমার হচ্ছে এস পাথ এটা কি আরো কিভাবে ই করা যায় যে আমি লাইক হচ্ছে এখন বলছি স্টার্টিং তাহলে আমার এখানে এস পাথে স্টার্টিং কিন্তু নাইন ফোর নাইন এইট না আমার এখানে স্টার্টিং কি ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ তাই তো নাকি ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ না আমার স্টার্টিং আমার স্টার্টিং কি ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ তো स्टार्टिंग मैस कर लोकल प्रेफरेंस शर्ट करी लोकल प्रेफरेंस सेवन हंड्रेड गो लोकल प्रेफरेंस की हो गए সেভেন হান্ড্রেড হয়ে গেছে কারণ কি এই রাউট গুলো এই কন্ডিশনটা ম্যাচ করছে স্টার্টিং এস হচ্ছে ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ এখানে প্রতিটা এস পাতে লক্ষ্য করেন যে প্রতিটা এস পাতের ক্ষেত্রে স্টার্টিং দেখেন ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ যেটা ম্যাচ করে নাই ওই রাউটটা এখানে আসে নাই যেটা ম্যাচ করে নাই ওই রাউটটা এখানে আসে নাই খেয়াল করছেন ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ हंड्रेड
এইবার আসি হচ্ছে ডলার সাইন এবার আমরা ব্যবহার করব ডলার সাইন রিপ্রেজেন্ট দা এন্ড অফ দা পাথ রিপ্রেজেন্ট দা এন্ড অফ দা পাথ তাহলে আমরা এখানে আমাদের টপোলজিতে এন্ড অফ দা পাথ বলতে কি বোঝাচ্ছি আমি বললাম যে আমি 9498 so, এখানে বলতিছে যে 1 2 3 4 তারপরে ডলার সাইন উইল ম্যাচ এস পাথ অফ অরিজিন এস 1 2 3 4 এন্ড অফ দা পাথে যে এস টা থাকে ওই এস টাই কিন্তু অরিজিন এস এটা তো আমরা জানি তাই না ওই এস টাই হচ্ছে অরিজিন এস যেমন হচ্ছে 9498 8 <coughs> এইবার চেঞ্জ করে এই যে এই एग्जांपल গুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে শীট এর হ্যাঁ আমি এই শীট দেখে দেখে আর পড়াচ্ছি না আমি ওই টেবিল দেখে দেখে পড়াচ্ছি এখানে প্রতিটা জিনিস দেওয়া আছে আপনারা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করে নেবেন আর কি আচ্ছা এরপরে আমি আসি হচ্ছে তাহলে এবার কি করব ডলার সাইন ব্যবহার করব তাহলে এখানে ডলার সাইন যদি ব্যবহার করি এবার লিখলাম 9498 apply ঠিক আছে এখানে অনেক কিছু চেঞ্জ হইছে এবার কি কি চেঞ্জ হলো আমরা উপরের দিকে আসি কিছু রাউটে আমরা দেখছি 700 লোকাল প্রেফারেন্স বসছে কিছু রাউটে কোন রাউটে বসছে লোকাল প্রেফারেন্স 700 যে রাউট গুলো আমার 94 লাস্ট এস নাম্বার দেখেন 949 লাস্ট এস নাম্বার একটাও এখানে নাই যে লাস্ট এস নাম্বার 949 আছে মানে নাই আর কি প্রতিটাতে দেখেন 949 আছে তার মানে কি এটা অরিজিন এস নাম্বার এই এটা কি অরিজিন এস নাম্বার এর কাছ থেকে আমি এই রাউটটা পাচ্ছি বুঝা গেল এখানে আমরা দুইটা পাথ থেকে পাচ্ছি 132602 দুইটা পাথ দিয়ে এখানে যেহেতু আসছে রাউট নাম্বার অফ রাউট এখানে ডাবল হইছে আর কি এই যে 76 থেকে শুরু হইছে আর 79 পর্যন্ত এসে থেমে গেছে ক্লিয়ার এটা ডলার সাইন ডলার সাইন কি করে ক্লিয়ার না জি ম্যাম ওকে ডলার সাইন তাহলে হচ্ছে এটা এন্ড এটা স্টার্ট এটা এন্ড বাস শেষ এইবার হচ্ছে স্টার 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 হচ্ছে কি জিরো অর মোর অকুরেন্স অফ দা লিস্টেড এস এন মানে একটা এস এন কি হতে পারে যে একবার আসতে পারে কারণ অনেকে তো প্রিপেন্ড করে ইন্টারনেটে তার এস পাথ প্রিপেন্ড করে প্রিফিক্স পাঠায় সেকেন্ডারি চিন্তা করে প্রাইমারি হয়তো বা ডাইরেক্ট পাঠায় তো এখানে এখানে বলতিছে হচ্ছে এটা স্টার্টিং হচ্ছে 1 2 3 4 जीरो और मोर अकुरेंस ऑफ़ द लिस्टेड एस एन तो वन वन टू थ्री फोर क्यों होते पड़े एक बार होते पड़े दो बार होते पड़े तीन बार होते पड़े जो देरों को बेअप था के अमित तो जानी ना कस्टमर प्रीपेंट कर बेकिन है बाह अमित जे डेस्टिनेशन है जेते चाची वो ही प्रीफिक्स टा जे एस थे क्या आस्ती से वो एस प्रीपे� এ যদি এসটা একবার থাকে দুইবার থাকে অথবা মাল্টিপল মানে মাল্টিপল বা যতই থাকুক সে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে কিসের জন্য ডলার এই স্টার এর জন্য উইল ম্যাচ নান এস পাথ অর এস পাথ হোয়ার এস এন 1 2 3 4 মে অর মে নট অ্যাপিয়ার মাল্টিপল টাইমস এখন কথা হচ্ছে আমি 1 2 3 4 একবার দিলাম তারপরে স্টার দিলাম তার মানে কি ए एक दो ही तीन चार एक्जिस्ट कर लो इर पौरे मल्टीपल टाइम्स थकते हो पारे अब ना हो थकते पारे 
আবার এখানে আমরা বলতেছি যে এটাই হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোরই হচ্ছে লাস্ট এস নাম্বার হতে হবে ডলার সাইন ডলার সাইন মানে কি লাস্ট এস নাম্বার হতে হবে তাহলে এটা যদি হতে হয় তাহলে আমরা যদি আমাদের টপোলজির রেসপেক্টে বলি আমি বলতেছি যে স্টার্টিং হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে আমাদের স্টার্টিং স্টার্টিং এস কে হবে যদি মনে করেন যে এস এর ওন প্রিফিক্স না তাহলে আমি এখানে ডলার সাইন ব্যবহার করব না তাহলে এই কন্ডিশনটা যদি আমরা এখন দেই আর কি আমরা যদি এরকম লিখি লাইক মনে করেন যে ভুল করে লিখলাম এরকম ভুল করে লিখলাম একটা হচ্ছে দিলাম ক্যারেট ক্যারেট দিলাম তারপরে এখানে স্টার দিলাম স্টার দিলাম তারপরে অ্যাপ্লাই করলাম ওকে দিলাম দেখেন লোকাল প্রেফারেন্স সেভেন হান্ড্রেড কোনোটার সাথে কি ম্যাচ করছে ম্যাচ করে নাই কারণ আমার এই লজিকটা ভুল আমার এই লজিকটা ভুল কেন ভুল এই ক্যারেট মানে হচ্ছে যে স্টার্টিং এস পাতের স্টার্টিং নাইন ফোর নাইন এইট আমার সাথে তো ডিরেক্টলি কানেক্টেড না এটা তো স্টার্টিং এস না স্টার্টিং এস হবে ওয়ান থ্রি টু সিক্স জিরো টু অথবা ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন এই দুইটা হবে স্টার্টিং তাহলে আমার এক্সপ্রেশনটা ভুল এই কারণে আমি কোনো আউটপুট পাইনি তাহলে আমাকে এখানে এটাকে আমি যদি করে দিই খেয়াল করেন ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ থেকে যে প্রিফিক্স গুলো আসছে ওই প্রিফিক্স গুলোই শুধু এখানে লোকাল প্রেফারেন্স চেঞ্জ হয়েছে মানে ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ এর ওন প্রিফিক্স কত কত ফোর ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি টু এবং তার আদার্স কম্বিনেশন গুলো ফোর ডট জিরো মানে কি সেভেন ডট জিরো পর্যন্ত আসবে তোমরা যদি টপোলজি দেখি এই যে ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ ফোর ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি টু ওই প্রিফিক্স গুলোই কিন্তু সে নিয়ে আসছে তাহলে এখানে এই রেগুলার এক্সপ্রেশনটা কি করলো তিনটা জিনিস একসাথে করলো স্টার তারপরে হচ্ছে ক্যারেট ডলার সাইন তিনটা জিনিসকে কম্বিনেশন করে একটা এক্সপ্রেশন রেডি করলো এবং ওই এক্সপ্রেশনের আউটপুট কি হবে বা কিভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করব সেটা দেখলাম এরপর হচ্ছে প্লাস 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 কিভাবে আমরা কাজ করতে পারি প্লাস দিয়ে ওয়ান আর মোর অপারেন্স অব দ্য লিস্টেড ইজ তারপরে একই কথা বলছে এটার সাথে মোটামুটি একেবারে সামঞ্জস্য করলো কিন্তু এখানে জিরো হতে পারে হ্যাঁ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে যদি আমার এর মাঝামাঝি অন্য কোন থাকে তখন কি আমরা এটা পাবো নাকি পাবো না যেমন যদি থাকে আমি যদি আমি এখানে বলি অন্য কোন যদি থাকে আমরা কি এখানে পাইলাম যেমন এই যে এখানে দেখেন আমি ভারতীর ভারতীর যে প্রিফিক্স গুলো এখানে আসে নাই বা এখানে যে ইয়ারে এই যে টাটার যে প্রিফিক্স গুলো এখানে আমি কনসিডার করছি এগুলো কিন্তু আমি পাইনি কেন পাইনি কারণ হচ্ছে ওখানে বলেই এখন যদি তার মানে এখানে যদি আমার যা শুধু ওই যে 10075 এর পরে যদি আমার 9498 থাকতো তাহলে কি পাইতাম না তাও পাইতাম না এই মানে যে আমাদের মানে হচ্ছে এই এস টাই একবার থাকতে পারে দুইবার থাকতে পারে নাও থাকতে পারে আচ্ছা এই এস টার সাথেই ম্যাচ করতে হবে অন্য কোন এস এর সাথে ম্যাচ করলে এটার সাথে ম্যাচ করবে না হ্যাঁ আর প্লাস বলতেছে ওয়ান আর মোর অপারেন্স অফ দা লিস্টেড 
মানে একবার অথবা তার থেকে বেশি তাই এখানে বলা হলো এক দুই তিন চার প্লাস উইল ম্যাচ এস পাত হোয়ার এস এন্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যাপিয়ার্স অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স অ্যাটলিস্ট একবার থাকতে হবে देखी जिरोके <coughs> मडिफाइब चेन्ज हो सब गोटार्टिंग स्टार्टिंग আবার এই জায়গাটা আমরা যদি বলতাম এবার আসি হচ্ছে স্টার আমি যদি স্টার বলতাম প্লাস না দিয়ে আমরা বলতাম স্টার যদি স্টার বলতাম এখানে দেখেন যখন আমরা স্টার বললাম শুরু হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো সেভেন ফাইভ এইখানে আমাদের শুরু যেটা এইখানে আমাদের না এটা উল্টা পাল্টা রেজা পারছে उल्टा रिप्लेसमेंट मान जगह स्टार्टिंग अर्थ रेसपेक्टी 
last race number dilam 9498 starting ami dilam hocche 10075 tale 10075 hocche first race hisebe ache maskhane ami ar match korailam na maskhane ekhane multiple ace thakte pare multiple ace thakte pare to ekhane multiple ace thakle hobe na ekta ace bujhate hobe tale ekhane ki 10075 tarpare ekta ace seta 6453 hote pare onno kichu hote pare thik ache onno kichu hote pare नाथिंग डॉलर साइन एंड जो चिंता कर स्टार्टिंग सेकेंड एस नंबर तो मैं एस तो थकते पड़े ना हो थकते पड़े वो अच्छा एस तो थकते पड़े ना हो थकते पड़े तो बाबा टाइम अच्छा ना जाए लॉजिक तो दी था वे एक हवे वन डबल चलो सेवेन फाइव परसेंट मार्क तब परे एक हवे टेस्ट प्लेस दी था वे अप्लाई रियल जॉन थ्रोला One triple zero seven five. Check it out, Nilam. So now we are going to do something by name. For example, six four five three. Okay, cast for sure. मैंने 
कथा भिन्न हो ग डट मान टपोलजी अनुजाथ लेंथ पा डट मान एन एस अनुजाईटा उट 
পরবর্তীতে চলে যাই আমরা ডট বুঝে গেছি এবার হচ্ছে পাইপলাইন পাইপলাইন হচ্ছে যে অর যেমন আমরা লজিক্যাল অর ব্যবহার করি না এটা দুইটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে মিথ্যা হবে দুইটার ভিতরে একটা সত্য হইলে সত্য আর দুইটাই যদি সত্য হয় তাও সত্য তাহলে কি উইল ম্যাস এস পাত স্টার্টিং উইথ এস এন ওয়ান টু থ্রি ফোর অর ফাইভ সিক্স সেভেন যদি এই কন্ডিশন ম্যাচ করে তাহলে কি করবে পারমিট করবে তো আমাদের এখানে অপলজিতে দুইটা এস এন হচ্ছে আমাদের কানেক্টেড এইটা আর এটা আমি যদি বলি স্টার্টিং এটা অথবা এটা তাহলে সবগুলোই পারমিট হবে এখানে সব প্রিফিক্স আমি পেয়ে যাব আবার যদি বলি যে এইটা কিন্তু এটা আমি দেই নেই আর কি এটা না আর কি তখন এটা কি করবে এইখান থেকে যে প্রিফিক্স গুলো ওই প্রিফিক্স গুলোকে সে ফিল্টার করে দিবে আমরা এটা দেখি কিভাবে করতে পারি এবার আমরা চলে গেলাম এই জায়গায় এইবার এখানে বললাম যে এটাকে ফার্স্ট বার্কেট এর ভিতরে নিতে হবে স্টার্টিং এস ফার্স্ট বার্কেট তারপরে হচ্ছে এস নাম্বার বললাম ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ তারপরে পাইপলাইন ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল জিরো এই ডাবল জিরো ডাবল জিরো কিন্তু নাই আমার নেটওয়ার্ক এ নাই হ্যাঁ দেখি ফার্স্ট ব্রাকেটটা নেই কিনা আমি একটু দেখি না আবার কোলনের ভিতরে দিতে হবে নিচ্ছে না তার মানে হচ্ছে আমি এখানে কিছুই বলি নাই জাস্ট ফার্স্ট প্রাকেট বলছি তো এখানে দেখি সবই চলে আসছে আচ্ছা এরপরে আমি বলবো হচ্ছে এস নাম্বার মানে কিছু কিছু আবার এরকম ব্যাপার স্যাপার আছে আর কি এখানে বলা আছে আমার নোটটা এখানে দেওয়া আছে কিছু কিছু আবার এই যে কোলনের ভিতরে রেখে দিতে হবে এই যে তাহলে কাজ করবে না এই যে এটা দেওয়া আছে আচ্ছা তো এইখানে এরপর আমরা কি লিখবো ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ আর আর একটা দিব আমার নেটওয়ার্ক এরকম নাই আর ওয়ান ডাবল জিরো তারপরে ডাবল জিরো এস নাই আমাদের আমাদের স্টার্টিং এস হিসাবে এস নাই অ্যাপ্লাই দেন ওকে তাহলে কোনটা ম্যাচ করবে এটা স্টার্টিং ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ যেগুলো ওইগুলোকে সে অ্যাকসেপ্ট করবে এই যে ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ যেগুলো স্টার্টিং ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভ ওইগুলো হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড এখন আমি যদি বলতাম ওয়ান ডাবল জিরো সেভেন ফাইভটা তুমি দিবা এখানে ওয়ান থ্রি টু সিক্স জিরো টু এদেরকে দাও আমি অ্যাপ্লাই করলাম তারপর হচ্ছে ব্রাকেট রিপ্রেজেন্ট দা সেট আমি যদি লিস্ট অফ এস নাম্বার যদি বুঝাতে চাই তাহলে এই যে সেকেন্ড ব্রাকেটের ভিতরে দিয়ে দিব 
থার্ড ব্র্যাকেট এর ভিতরে দিয়ে দিব ঠিক আছে লিস্ট অফ এস যদি বোঝাতে চাই থার্ড ব্র্যাকেট এর ভিতরে এখানে দিয়ে দিব তো এখানে যেমন একটা एग्जांपल দেওয়া আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 তারপর 1 থেকে 100 তো ও কি করবে উইল ম্যাচ দা এস পাথ দ্যাট স্টার্টস উইথ 1 2 3 4 1 2 3 4 দে স্টার্ট হইছে 5 6 7 8 5 6 7 8 সেকেন্ড 1 2 3 4 অর 5 6 7 8 অর ফ্রম দা রেঞ্জ 1 টু 100 এটা অথবা এইটা অথবা এইটা তিনটার যে কোনো একটা সত্য হইলে সে কি করবে পারমিট করবে এখন আমি যদি এইখানে লিখি এরকম এটার ক্ষেত্রে লিখলাম যে এটাও সম্ভবত থার্ড ব্র্যাকেট যেটা এটাও সম্ভবত আমার কলনের ভিতরে দিতে হবে থার্ড ব্র্যাকেটের যে एग्जांपलটা থার্ড ব্র্যাকেট হ্যাঁ থার্ড ব্র্যাকেটের যেটা এটা আমাকে কলনের ভিতরে দিতে হবে তো এইটাকে এখন আমরা এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা তুলে দিয়ে এটাকে করলাম থার্ড ব্র্যাকেট প্রথমে রেস নাম্বার তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট এন্ড এখানে আমরা দিলাম 605 তাহলে এখানে দেখেন এই পলিসি অনুযায়ী এই পলিসি অনুযায়ী আমাদের কোনো কিছু কি আসার কথা এই কাছে प्रथम एस एट से नेटवर्के मन कर सब चले सब चले লিস্ট অফ এস এটার ভিতরে যে কোনোটা ম্যাচ করলেই হবে আর এই 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 জায়গাটাই দুইটা এস এর বেশি দেওয়া যায় না আর দুইটার যদি বেশি লাগে তখন এই যে আমাদের লিস্টে আসতে হয় দুইটার যদি বেশি প্রয়োজন হয় তখন এই লিস্টের ভিতরে দিতে হয় আর যদি ব্র্যাকেটের এখানে আমরা এই ক্যারেট চিহ্নটা ব্যবহার করছি ব্র্যাকেটের বাইরে আর যদি ভিতরে ব্যবহার করি তাহলে ওইটা বাদ দিয়ে জাস্ট অল্টার এটা দেখাচ্ছি না আর একটা হচ্ছে ফাস্ট ব্র্যাকেট গ্রুপ অফ রেগুলারেশন রেগুলার এক্সপ্রেশন টার্মস টু ম্যাচ যেমন এখানে বলা হইছে যে উইল ম্যাচ এস পাথ দ্যাট স্টার্টস এন্ড এন্ডস উইথ 1 2 3 4 অর এস পাথ দ্যাট ইট স্টার্টস উইথ 5 6 7 8 তো এগুলো আমরা জানি এটা মনে হয় না আর বলা লাগবে হ্যাঁ এই যে অর অপারেশনের জন্য আমরা মূলত এখানে ফাস্ট ব্র্যাকেটটা ব্যবহার করতেছি এটা এস পাথ স্টার্টিং এবং অরিজিন যদি হয় ম্যাচ করে তাহলে অ্যাকসেপ্ট করবে অথবা এটা যদি হয় তাহলে অ্যাকসেপ্ট করবে দুইটাই যদি সত্য হয় তাহলে দুইটা সত্য হলে যে এস পাত গুলো ম্যাচ করার কথা সেগুলো করবে আর কি এই ছিল হচ্ছে আপনাদের এস পাত রেগুলার এক্সপ্রেশনের কাহিনী আর কি হ্যাঁ তো এখানে আমার শীটে সুন্দর করে দেওয়া আছে एग्जांपल গুলো এস পাত রেগুলার এক্সপ্রেশন প্রতিটা एग्जांपल আমি এখানে ধরে ধরে করে এক একটা করে এখানে দিয়ে দিছি রেফারেন্স হচ্ছে এই যে এটা এখানে দেওয়া আছে दरकारिट कर स्टार्टिंग ठीक है स्टार्टिंग जाए तक 
তাহলে এখন লাস্টে যদি ম্যাচ করতে হয় আমাদের কি করতে হবে নাইন ফোর নাইন এইট এটা হচ্ছে লাস্ট টাইজ নাম তাহলে কি করবো এটা ডলার সাইন প্রথমে যা ইচ্ছা তাই থাক আর লাস্ট টাইজ নাম্বারটা অবশ্যই নাইন ফোর নাইন এইট যদি হয় তাহলে চেঞ্জ রাউটিং ফিল্টার অ্যাকশন কোথায় ভুল বললাম ও এটা দেখুন দরকার নাই পরে এস থাকতে পারে সামনে এস থাকতে পারে এসি দিয়ে যেগুলো প্রিফিক্স ট্রানজিট হয়ে আসছে ওই প্রিফিক্স গুলো আমি চাই ওই প্রিফিক্স গুলো আমি চাই ঠিক আছে তাহলে তারপরে কি করব আবারও বলবো ডট স্টার প্রথমে যা ইচ্ছা তাই থাকো লাস্টে যা ইচ্ছা তাই থাকো ट्रांजिट हो कारो प्रश्न आना राउट गो राउटारे राउट टेबिल जो देखी आईपी थे राउट टी से प्राइटेज <coughs> ना रिमुट प्राइट 
যদি ভার্সন 6 এর জন্য হয়তো তাহলে এখানে পেয়ারস পেয়ারস এর উপরে ক্লিক করলে রিমুভ প্রাইভেট এজ রিমুভ প্রাইভেট এজ একই ভাবে আর কি এটা ভার্সন 6 এবং 7 এর তফাৎ আর কি আচ্ছা এখানে আমরা এবার এখানে কি করলাম রিমুভ প্রাইভেট দেন अप्लाई দেন ওকে একই কাজ আমরা অন্যটার ক্ষেত্রেও করব রিমুভ প্রাইভেট अप्लाई দেন ওকে रिमोट राउट देखते मर्जला फिल्टार दिए फिल्टारे तो परमिट कर कस्टमर मूलत लास्ट 
Aí vamos ter que ir aos... Six four five one two. Six four five one two. Six four five one two. Six four five one three. Na, to last. Ita hoche pot three jeta. Amra kulla meita shi the right place na. Janna shi le kas kote shi na. Chhabe ita to dekhta. Ita le shi le basically ita kas kore ki na. Shi ita to. চিন্তার বিষয় আরেকটা জিনিস আমরা এখানে আউট ফিল্টার আউট ফিল্টার আমরা একটু দেখি রাউটিং থেকে ফিল্টার এখানে আমি যখন 21 থেকে 24 দেব তখন অটোমেটিক্যালি রাউটটা ফিল্টার হয়ে যাবে এটা দিয়ে আসলে ওইভাবে বোঝা যাবে না झमेलापोर्ट कर प्रयोजन चले जाब परवर्ती चले जाब আর বিজেপি তে আপনাদের যদি কোনো আস্কিং থাকে যে এই টপিকসটা মিস হইছে বা টাচ করি নাই তো আমাকে বললে ওই টপিকসটা আমি কভার করে দিব আর কি ঠিক আছে জি ভাই